சில சமயம் நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது அளவுக்கு அதிகமாக பழங்களையும் காய்கறிகளையும் வாங்கிடுவோம் அதனால் இது நாள் அடைவில் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாமல் அது சீக்கிரம் அழுகி வீணாக போயிடும் இதனால் கடைசியில் நம்ம குப்பையில் தான் போடுவோம் ஆனால் நம்ம சரியான முறையில் இதை பத்திரப்படுத்தி வச்சோம்னா இது வீணாக போகாது நம்ம பணமும் வீணாகாது அதுவும் இந்தியா மாதிரி இருக்கிற நாட்டில் இருக்கிற வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கிறதுனால காய்கறிகளும் பழங்களும் சீக்கிரம் வீணாயிடும் அதனால் காய்கறிகளையும் பழங்களையும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் நிறைய நாள் வச்சுக்கிறதுக்கு இங்கே சில டிப்ஸை பார்க்கலாம் வெங்காயம் வெங்காயத்தை நம்ம எப்பயுமே நிறையா வாங்கிட்டு வருவோம் வெங்காயத்துக்கு ஈரப்பதம் இருந்தால் அது சீக்கிரம் அழுகிடும் அதனால் வெங்காயத்தை காத்தோட்டமான வெப்பம் இல்லாத இடத்துல நம்ம தரையிலையோ டப்பாலையோ போட்டு வைக்கலாம் இப்படி வச்சா வெங்காயம் கெட்டு போகாது சில சமயம் வெங்காயம் நிறைய நாள் நம்ம வரதுக்கு ஒரு நைலான் துணியில ஒவ்வொரு வெங்காயமா வச்சு கட்டி தொங்க விட்டா எட்டு மாசம் வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி வாங்கிட்டு வந்த ஒரு சில நேரத்திலே அதோட இலைகள்லாம் வாடி போயிடும் இப்படி வாடாமல் இருக்கணும்னா ஒரு கிளாஸ் டம்ளரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அந்த கொத்தமல்லியோட வேர் படும்படி வச்சோம்னா இது நல்லா இருக்கும் இதை நீங்கள் இப்படியே வெளியவும் வச்சு பயன்படுத்தலாம் இல்லை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதா இருந்தால் அந்த டம்ளரோட அப்படியே உள்ளே வச்சிடலாம் இதே மாதிரி தான் புதினாவுக்கும் புதினாவோட தண்டு தண்ணியில் நனையும்படி அப்படியே வச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஆனால் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டையுமே நீங்கள் எப்போ உபயோகப்படுத்துகிறீங்களோ அப்போ எடுத்து கழுவுனா போதும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கழுவினீங்கன்னா அந்த இலைகள்லாம் சீக்கிரம் வாடி போயிடும் உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கும் நம்ம நிறையா வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நாள்லேயே உருளைக்கிழங்குலேருந்து முளை விட்டு வந்துடும் இப்படி வராமல் இருக்கணும்னா வெப்பமும் வெளிச்சமும் அதிகமாக இல்லாத இடத்துல கீழே நீங்கள் போட்டு வைக்கலாம் இப்போ அப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் பிளாஸ்டிக் பையை யூஸ் பண்ணாதீங்க இதை நீங்கள் பேப்பர் பேக்லேயோ இல்லை தொலைகளில் இருக்கிற மாதிரி பையிலையோ நீங்கள் போட்டு வைக்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் நிறைய உருளைக்கிழங்கு வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா தொலை போட்ட டப்பாவில் கீழே ஒரு நியூஸ் பேப்பர் விரித்து மேலே கொட்டி வைக்கலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் நிறைய உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுட்டிங்கன்னா அதிகமாக இருக்க உருளைக்கிழங்க நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த உருளைக்கிழங்கு முங்கு அளவு தண்ணியை ஊற்றி நாலு சொட்டு வினிகரை போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம்னா நாலு நாள் ஆனால் கூட அது கருப்பாக மாறாது இன்னும் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உருளைக்கிழங்கும் ஆப்பிளும் எப்பயும் ஒத்து போகும் உருளைக்கிழங்கு பக்கத்தில் நீங்கள் ஆப்பிள் வச்சிங்கன்னா அது அவ்வளோ சீக்கிரமாக முளை விடாது இதுவே உருளைக்கிழங்கும் வெங்காயமும் பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சிங்கன்னா அந்த வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கில் இருக்க ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சு உருளைக்கிழங்கு வீணாக போயிடும் பூண்டு அதிக வெளிச்சம் இல்லாத இடத்துல பூண்டை நீங்கள் ஒரு டப்பாலேயோ பேப்பர் பேக்லேயோ போட்டு வச்சிங்கன்னா நிறைய நாள் வரும் பூண்டை நீங்கள் அப்படியே பயன்படுத்தாமல் அதில் உள்ளே இருக்க பல்லெல்லாம் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சிங்கன்னா அது இன்னும் நிறைய நாள் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் மொத்தமாக பூண்டாக வச்சிங்கன்னா உள்ளே ஒரு பல் பூண்டு பல் அழுகுனா கூட அது பக்கத்தில் இருக்க அத்தனை பூண்டு பல்லும் அழுகி போயிடும் அதனால் எப்பயுமே முழுசாக பூண்டு பல்லாக இல்லாமல் தனித்தனியாக நீங்கள் எடுத்து வச்சிங்கன்னா நிறைய நாள் வரும் தக்காளி தக்காளி பொதுவாக மூணு வாரத்துலேருந்து ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் இதை நீங்கள் வாங்கிட்டு வர தக்காளியை பொறுத்து தான் இந்த தக்காளியை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம வெளியவே வச்சுக்கலாம் இப்படி வெளியே வைக்கும்போது நம்ம தக்காளி நிறைய நாள் வரும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா அதோட இயற்கை குணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இனிமேல் தக்காளியை நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து வெளியவே நல்ல காத்தோட்டமாக வச்சு பயன்படுத்தலாம் கீரை கீரை எந்த வகை கீரையாக நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்தாலும் வாங்கிட்டு வந்த கொஞ்ச நேரத்திலே கீரை இலையெல்லாம் வாட ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி வாழ்ன இலைய நீங்கள் ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி வச்சு அது தண்டோ இல்லை வேறோ நனையிறபடி வச்சிங்கன்னா மறுபடியும் பழையபடி அதை புதுசாக ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை எடுத்து ஒரு பேப்பர் வச்சு நல்லா சுற்றி காற்று புகாத டப்பாலையோ பயிலையோ போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா மூணு நாள் ஆனாலும் கீரை அப்படியே புதுசு மாதிரியே இருக்கும் எலுமிச்சம்பழம் எலுமிச்சம்பழம் பழம் நிறைய நாள் நல்லா இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஃப்ரிட்ஜிலையும் வைக்கலாம் வெளியும் வச்சு பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதா இருந்தால் இந்த எலுமிச்சம்பழம் பழம் ஒரு பாட்டிலில் தண்ணி ஊற்றி உள்ள அதை போட்டு நல்லா டைட்டாக மூடி ஃப்ரிட்ஜில் யூஸ் பண்ணலாம் 
நீங்கள் வெளியே வச்சு யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அதை ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியில் நீங்கள் போட்டு வச்சிங்கன்னா நிறைய நாள் ஆனாலும் எலுமிச்சாம்பல தோல் வாடாமல் இருக்கும் அதில் புளியிற சாரும் நிறையா வரும் இப்போ நீங்கள் ஒருவேளை பாதி எலுமிச்சம்பல பழம் புழிஞ்சிட்டு மீதி மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா அது மேலே அந்த மீதி பழத்தோட மேலே உப்பு தடவி வைக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சு நீங்கள் மூடி வச்சிங்கன்னா இது நிறைய நாள் இருக்கும் ஆனால் மறந்துடாதீங்க அடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது அந்த உப்பெல்லாம் கழுவிட்டு அப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள் பொதுவாகவே இந்த மாதிரி எலுமிச்சம்பழம் பழம் ஆரஞ்சு பழம் இதெல்லாம் உள்ளே வைக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை அதெல்லாம் வெளியவே காத்தோட்டம் இல்லக்க இடத்துல வச்சாலே அது நிறைய நாள் நல்லா இருக்கும் வாழைப்பழம் வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு வந்த நேரத்தில் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சில மணி நேரத்திலே பார்த்தீங்கன்னா அதோட தோலெல்லாம் கருப்பாக ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி கருப்பாக ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு வந்த உடனே அதோட தண்டு பகுதியில் ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரோ இல்லை அலுமினியம் ஷீட்டை வச்சோ நல்லா சுற்றி வச்சிங்கன்னா அந்த பழம் கருப்பாகாது ஏன்னா வாழைப்பழத்தில் இயற்கையாகவே எத்தில் என்ன ஒன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதனால தான் அந்த பழமே பழுக்குது ஸோ இப்படி இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால அந்த பழம் கருப்பாகாமல் பார்த்துக்குறோம் இப்போ நீங்கள் ஒரு வேலை வாங்கிட்டு வந்த பழம் ஏற்கனவே நல்லா பழுத்து இருந்துச்சு ஆனால் நீங்கள் உடனே நீங்கள் அதை பயன்படுத்தலைனா அப்போது நீங்கள் அந்த பழத்தோட தோலை விரிச்சுட்டு ரெண்டாக அதை கட் பண்ணி ஒரு காற்று புகாத பையில் போட்டு ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா மூணு நாலு நாள் ஆனாலும் அது அப்படியே நல்லா இருக்கும் நீங்கள் உடனே ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்தும் பயன்படுத்தலாம் இஞ்சி இஞ்சி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா சில நேரம் அழுகி போயிடும் வெளியே வச்சா காஞ்சி போயிடும் இப்படி இஞ்சியை ரெண்டு எந்த இதில் வச்சாலுமே வீணாக போயிடும் அதனால் இஞ்சியை நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டிங்கன்னா அது எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் வாடியும் போகாது அழுகியும் போகாது நீங்கள் துருவுனா கூட ஈஸியாக துருவ முடியும் இப்படி வச்சிங்கன்னா இஞ்சி நிறைய நாள் யூஸ் பண்ண முடியும் முள்ளங்கி முள்ளங்கி சில நேரம் நம்ம வாங்கிட்டு வரும்போது அதுக்கு மேலே இலைகள் இருக்கும் இதே மாதிரி தான் கேரட்லேயும் சில நேரம் மேலே இலைகள் இருக்கும் இப்படி இலைகளோடு நம்ம வாங்கிட்டு வர முள்ளங்கி கேரட் இதெல்லாம் சீக்கிரம் அழுகி போயிடும் அதனால் எப்போயுமே நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்த உடனே மேலே இருக்க இலையெல்லாம் பிச்சுட்டு அப்புறம் மேலே இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்படி வச்சிங்கன்னா நிறைய நாள் இதை பயன்படுத்த முடியும் இனிமேல் நீங்கள் வாங்கிட்டு வர பழங்களோ காய்கறிகளோ வெளியே வைக்கணும்னு நினச்சா வெளியே வைக்கும்போது அது அடுப்பு பக்கத்துலேயோ இல்லை சூடான இடத்துலையோ வைக்காதீங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி அதிக வெப்பத்தினால அது சீக்கிரம் பழுத்துரும் இதுவே நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதா இருந்தால் அதை நல்லா கழுவிட்டு தொடச்சிட்டு ஒரு நியூஸ் பேப்பரை சுற்றி காற்று புகாத பையிலையோ டப்பாலையோ போட்டு வைங்க நீங்கள் இப்படி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது கவனம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரிட்ஜில் ஏதாவது ஒரு பொருள் ஏற்கனவே கெட்டு இருந்தால் அது மற்ற பொருளையும் கெட வச்சிடும் அதனால் ஃப்ரிட்ஜை எப்பையும் சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் கண்ணாடி டப்பா இல்லாட்டி ஸ்டீல் டப்பாவை பயன்படுத்தி பாருங்கள் பிளாஸ்டிக் பொருள்களை அறவே தவிர்த்துருங்க ஏன்னா பிளாஸ்டிக்கில் கேடு விளைவிற்கும் கெமிக்கல்ஸ் நிறையா இருக்குது இதனால் நம்ம பொருள் எல்லாமே வீணாக போகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அதனால் கண்ணாடி டப்பா இல்லாட்டி ஸ்டீல் டப்பாவில் உங்கள் காய்கறிகள் பழங்களை வச்சு பாதுகாத்துக்கோங்க இனிமேல் உங்கள் பழங்களையும் காய்கறிகளையும் இப்படி நீங்கள் சொன்ன முறையில் பயன்படுத்தினா உங்கள் பணம் மட்டும் இல்லை உங்கள் பொருளும் வீணாகாமல் நிறைய நாள் இருக்கும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தா அப்போ இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க இதை போல உங்களுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் தெரிஞ்சா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இதை மாதிரி வேற டிப்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம்